Hi, welcome back to your English class. Hola, bienvenido a tu clase de inglés. Today, we will be learning about prepositions of place and time. El día de hoy, vamos a estar aprendiendo acerca de las preposiciones de tiempo y espacio. Let's start. Comencemos. Prepositions of place. Las preposiciones de espacio. Como puedes ver, tenemos muchas preposiciones de espacio. Entonces, vamos a comenzar primero cómo podemos pronunciarlas de la forma correcta. Comencemos. Let's start. First one. La primera. Tenemos next to. Next to. Como pueden ver, yo pronuncio muy bien la T porque quiero que ustedes escuchen ese sonido, sonido que la T nos proporciona. Next to. Next to. Tenemos by. By. La Y en este caso hace una función de I. Entonces por, por eso la, la pronunciamos by. By. Ahora tenemos between. 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 Behind. Behind. In front of. In front of. Under. Under. Como ven, no es under. Es on there. On there. Above. Above. No es above. Above. ¿Sí? Y por último tenemos below. 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 Let's do it one more time. Hagámoslo una vez más para que te quede muy bien la pronunciación, ¿sí? Next, first one. Next to. Next to. By. By. Between. Between. Behind, behind, in front of, in front of, under, under, above, above, below, below. Very good. Ahora veamos para qué sirve cada una de ellas y su significado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a poder saber cómo nosotros las vamos a utilizar en una oración. Que ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Entonces vamos con la primera. Let's see the first one. Next to. También podemos verla como beside, ¿verdad? ¿Cuál es su significado? Al lado de o junto a. Ok, veamos los ejemplos. The supermarket is next to the bank. El supermercado está junto al banco. O el supermercado está al lado del banco. Sit beside me. Siéntate al lado mío. Siéntate junto a mí. ¿Sí? Entonces tenemos sit beside me. Let's see our example. The book, el libro está, is next to the apple. The book is next to the apple. El libro está al lado de la manzana. Entonces, next to, tenemos que tenerlo en mente. 
qué se quiere referir siempre cuando nosotros decimos al lado de o algo que está cerca de otra cosa. Let's see number two. We have by. By, el significado es cerca, al lado de o junto a. Por ejemplo, I sit by the window. Yo me siento cerca de la ventana. Our house is by the river. Nuestra casa está cerca del río. Entonces, siempre que nosotros miremos by, tenemos que tener en cuenta la palabra cerca, ¿verdad? O junto a. Next one. Between. Between. El significado de esta palabra es entre. ¿Sí? Entonces, let's see the example. The shop is between the bank and the train station. La tienda está entre el banco y la estación de trenes. She is standing between Peter and John. Ella está parada entre Peter y John. Como pueden ver aquí, in the picture, the boy is in between, está entre, el niño está entre the shares. The boy is between the shares. Sí, el niño está entre las sillas. Next one. Behind. Behind. El significado es detrás de. Entonces, siempre que nosotros miramos la palabra behind, sabemos que es algo que está detrás. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. The church is behind the school. La iglesia está detrás de la escuela. He is standing behind you. Él está parado detrás de ti. Let's see the picture. Veamos la, la imagen, perdón. Tenemos el boy y tenemos la chair. El boy está behind the chair. El niño está detrás de la silla. Entonces, en este caso vamos a utilizar siempre behind porque es la que nos indica que el niño está detrás de la silla. Entonces, the boy is behind the chair. Let's see the next one. In front of. In front of. ¿Cuál es el significado de esta preposition? En frente de o delante de. Entonces, siempre que nosotros queramos referirnos a algo que está Delante de nosotros o enfrente de nosotros, vamos a decir in front of. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. Dice, the hotel is in front of the station. El hotel está enfrente de la estación. ¿Verdad? Porque sabemos que in front of nos indica que algo que está enfrente, algo que está adelante. Laura is standing in front of you. Laura está parada en frente de ti. ¿Sí? Porque Laura está in front of. Laura está en frente de mí. Let's see the picture. Veamos esta imagen. Tenemos la misma chair y el mismo boy. En este caso, el boy está in front of the chair. Muy bien. The boy is in front of the chair. Está en frente de la silla, como ustedes pueden ver. No como en la anterior, que en la anterior estaba detrás de la silla. Entonces, cuando está detrás, behind. Pero si está enfrente, in front. Under. 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 El significado de under es debajo de. ¿Sí? Algo que siempre que está debajo de algo, vamos a decir under. 
The ball is under the chair. The ball is under the chair. La pelota está debajo de la silla. The dog is under the tree. The dog is under the tree. El perro está debajo del árbol. El perro está debajo del árbol. As you can see in the picture, como pueden ver en la imagen, tenemos un teddy bear. ¿Sí? El teddy bear y tenemos una table, una mesa. Entonces, el teddy bear is under, está debajo de la mesa, ¿verdad? Entonces, the teddy bear is under the table. Very good. Now we have the preposition above. Above. Su significado es por encima, pero sin tocar la superficie. Hmm, ustedes dirán, ¿cómo así? No entiendo. ¿Cómo es que está por encima y no, no, no está tocando la superficie? Es simple y sencillo. Ve veamos la imagen. The clouds, las nubes, están above del tree. ¿Sí? Entonces, las nubes, como pueden ver, no están tocando el tree, el árbol. Simplemente están por encima de ellas. ¿Sí? Pero no las está tocando. Entonces, a eso se refiere. Algo que está por encima, pero que no toca la superficie. Por ejemplo, the clock is above the table. El reloj está por encima de la mesa. Es algo que está por encima, pero no le está tocando. En ese caso, el reloj está encima de la mesa y no la está tocando. Un ejemplo también que ya les había mencionado es, perdón, que ya les había mencionado es de estas nubes. Las nubes están por encima del tree, del árbol. Entonces está above, porque no lo tocan, pero sí están encima de él. Entonces, ese es el significado de above. Ahora tenemos below. Below. El below es lo mismo que el above, nada más que al contrario. Above es por encima de. Y below es por debajo de, pero sin tocar la superficie. Entonces, let's see the example. Veamos el ejemplo. The table is below the clock. The table is below the clock. La mesa está debajo del reloj. El reloj está muy arriba de la mesa, ¿no? Entonces no se están tocando. The table is below. La mesa está por debajo de the clock, el reloj. Como pueden ver en esta imagen, tenemos una light ¿Verdad? Una luz, un bombillo y un boy. Entonces, the boy is below the light. El niño está debajo de la luz. Entonces, below siempre lo vamos a indicar como por debajo de, pero no lo vamos a, a, a tocar la superficie. Let's see the next one. We have prepositions of time. Como pueden ver, ya vimos las prepositions de place. Ahora vamos a ver las prepositions of time. Estas prepositions, como pueden ver, son más poquitas y son más fáciles de identificar. Entonces veamos la pronunciación que es muy importante para nosotros. Recuerden. Let's see the first one. We have before. Before. Repeat after me. Before. After. After. During. 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 E. For. For. One more time, una vez más. Before, 
before, after, after, during, during, for, for. Very good. Let's see the first one. Before. Before. ¿Cuál es su significado? Su significado es antes. O antes de. Entonces, siempre que nosotros queramos decir antes de tal cosa, antes de cualquier situación, vamos a decir before. Antes, before. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. Call me before one. Llámame antes de la una. They arrived before me. Ellos llegaron antes de mí. Entonces, before, tienen que grabárselo en su cabecita que before siempre va a ser antes. Before, antes. Por ejemplo, for example, let's see the picture. The boy, y tenemos un cat. Entonces, podemos decir que the boy is before the cat. El niño va antes que el gato. The boy is before the cat. Now we have after. After es el antónimo, o sea, lo opuesto de before. Si before es antes, after va a ser después. Entonces, su significado va a ser después, después de, o tras. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. We will see you after the movie. Nosotros vamos a verte después de la película. I arrived after them. Yo llegué después de ellos. Entonces, after siempre va a ser después. Before es antes y after después. Let's see. The box is after the ball. Tenemos una ball y tenemos una box. Entonces, ¿qué está detrás de la pelota? La caja, the box. Entonces, vamos a decir, the box is after the ball. Porque la caja está detrás de la pelota. Entonces, the box is after the ball. Let's see during. During es, un, es una preposition de tiempo porque nos indica cuánto duró o cuánto está durando una situación. Entonces, su significado es durante. ¿verdad? Entonces, during va a ser durante. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. Don't talk during the movie. No hables durante la película. Don't talk during the movie. Next one. I don't like to watch television during the day. No me gusta ver televisión durante el día. Entonces, siempre que nosotros veamos la palabra during, se nos tiene que venir a la mente la palabra durante. Durante. ¿Verdad? Como Claramente nos tiene el ejemplo ahí, dice, don't talk during the movie. No hables durante la película. ¿Sí? O podemos decir, do not eat eh, during the afternoon. No comas durante la tarde. Entonces, durante nos va a hacer referencia a during. And our last preposition is for, for, entonces for va a tener un significado de durante o por, 
esta preposition tiende a confundir un poco, pero una vez se pueda manejar bien, no hay por qué confundirse. Let's see some examples. Veamos los ejemplos. I lived in England for three years. Yo viví en Inglaterra por tres años. For three years. Por tres años. ¿Sí? Como pueden ver en este caso, sorry, la palabra for me hace referencia a for. He studied for the exam for one week. Hmm. Aquí tenemos dos for, como pueden ver. Pero esos for se están utilizando de manera diferente. Por ejemplo, he studied for the exam. Él estudió para el examen. For one week, durante una semana. Entonces, él estudió para el examen durante una semana. He studied for the exam during, uh, for one week. También se podría decir during one week, ¿verdad? Ahí podríamos cambiar las prepositions porque acordémonos que during es durante. Entonces, podríamos decir he studied for the exam during one week. O podemos decir He studied for the exam for one week. See? Now we have an exercise. A really, 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 really easy exercise. Okay? Where is the animal? We have an, an important question. Tenemos una, una pregunta ahí. Dice, let's read the instructions. Leamos las instrucciones. Dice, fill in the blanks with the words given below. Entonces dice, vamos a llenar en el espacio en blanco con las palabras que nos están dando. Entonces vamos a utilizar under, vamos a utilizar on, vamos a utilizar next to, vamos a utilizar behind, vamos a utilizar in front of y vamos a utilizar in. Huh. ¿Se acuerdan que in ya la habíamos visto anteriormente? ¿No? ¿eh? Entonces, ya se nos va a hacer más fácil. Lo que es in y on, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver con number one. Vemos que el cat, el gato, está encima de la table. Hmm. Entonces, ¿qué vamos a poder decir cuando el gato está encima de una, de una table? The cat is... The cat is under, está debajo de la, de la table, no, no puede ser under. Next to, está al lado de la table, no. Behind, está detrás de la table, no. In front of, está delante de la table, no. In the table, está dentro de la silla, está dentro de la madera, no. Entonces está On the table, ¿verdad? Está en la mesa. Entonces, the cat is on the table. Very good. Let's see next one. The dog is the box. Veamos, the dog y tenemos la caja que es la box. Hmm. El dog está under the box, está debajo de la caja. No. The dog is next to the box. El, el perro está al lado de la caja. No. The dog is behind the box. Está detrás de la caja. No. The box is in front of the box. Está delante de la caja. No. And the dog is in the box. Está dentro de la caja. Sí. Entonces es in. The dog is in. The box. Very good. Let's see number three. The rat is under the box. 
el ratón está debajo de la, de la caja, under. No. The rat is behind the box. Está detrás de la caja. No. The rat is in front of the box. Está enfrente de la caja. No. The rat is next to the box. Está al lado de la caja. Yes. Entonces, esa sería mi preposition. The rat is next to the box. Next to. Sorry. Next to the box. Number four. The dog is behind the table. El patito está detrás de la mesa. No. The dog is in front of the table. Está enfrente de la mesa. No. The dog is under the table. El, gatito, el patito está debajo de la mesa. Yes. Very good. So it will be under. The dog is under the table. El patito está debajo de la mesa. Como pueden ver, el gatito no está en la mesa. Está debajo de la mesa. Let's see. The rabbit is the table. El conejo está in front of the table. Está enfrente de la table. No. The rabbit is behind the table. El conejo está detrás de la, de la mesa. Yes. Very good. The rabbit is behind the table. Very good. Let's see. The hen is the table. Como podemos ver, la gallina está enfrente de la, de la mesa. Está in front of the table. So the hen is in front of The hen is in front of the table. La gallina está enfrente de la mesa. Thank you guys. I hope that you put this into practice. Espero que pongan esto en práctica y que le hayan entendido un poco. Thank you for listening. Muchas gracias por escuchar. And I hope to see you guys next one. Bye bye.